আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি একটি পোকা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যেটির নাম হলো রেড পাম্পকিং বিটল স্ক্রিনে যে পোকাটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো সেই পোকা এটি লাউ চাল কুমড়া মিষ্টি কুমড়া শশা করলা তরমুজ এ জাতীয় ফসল আক্রমণ করে এবং এদের আক্রমণের ধরনটা একটু আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এরা পাতার মাঝখানে বৃত্তাকারে ওরা পাতাটিকে খেয়ে খেয়ে পাতাটিকে ঝাঁঝা করে ফেলে এছাড়াও এরা পাতার কিনারা থেকে শুরু করে খেতে খেতে আস্তে আস্তে মাঝের দিকে চলে আসতে পারে এর যে ক্ষতির ধরনটি সেটি আমাদের খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে কারণ আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে পোকা ক্ষতি করে চলে গেছে কিন্তু তার সেই পোকাটিকে দেখতে পাওয়া যায় না ফলে তখন আমরা এই যে ক্ষতির ধরনটি সেটি আমরা দেখে বুঝে ফেলি যে আসলে কোন পোকাটি আক্রমণ করেছে এটি যে শুধু পাতা খেয়ে ক্ষতি করে তাই নয় এটি গাছের শিকড় খেয়েও নষ্ট করে ফেলে কারণ এদের জীবনচক্রের একটি পর্যায়ে এরা যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকে সে সময় তারা মাটিতে অবস্থান করে এবং মাটিতে অবস্থানকালে তারা গাছের যে শিকড়টি সেই শিকড়টি খেয়ে ফেলে এর ফলে যেটি হয় গাছের শিকড়টি নষ্ট হয়ে গেলে আমরা জানি যে মাটি থেকে গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে না ফলে গাছটি পুষ্টি অভাবে মারা যায় এছাড়াও যদি সামান্য পরিমাণ ক্ষতি করে থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিকড়ের মধ্যে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং মাটি থেকে খুব সহজেই বিভিন্ন রোগ জীবাণু সেই ক্ষত দিয়ে গাছের মধ্যে চলে যেতে পারে এবং গাছটি ক্ষতি করে ফেলে এবং এই পোকার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো যে এটি চারা অবস্থায় গাছে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে অর্থাৎ বীজ অঙ্কুদগম হওয়া থেকে শুরু করে বিশ বাইশ দিন পর্যন্ত এই পোকাটি মারাত্মকভাবে আক্রমণ হয় মারাত্মক আক্রমণ বা সবচেয়ে সংখ্যার কারণ এই কারণে যে সেই সময় দেখা যায় যে গাছের শিকড়ের পরিমাণ অনেক কম থাকে এবং পাতার পরিমাণ অনেক কম থাকে সেই সময় যদি এই পাতাগুলো এভাবে ঝাঁঝা করে ফেলে তখন দেখা যায় যে এক সময় গাছটি পত্রশূন্য হয়ে যেতে পারে বা শিকড় অল্প কিছু শিকড় সেটিও নষ্ট হয়ে যায় গাছটি মারা যেতে পারে তাই এটির দমন অত্যন্ত জরুরি এটি দমনের যে সকল বিষমুক্ত পদ্ধতি রয়েছে তাদের মধ্যে একটি হলো গোড়ার মাটি আচ্ছিয়ে দেওয়া কারণ আমি প্রথমে বলেছি যে এদের জীবনচক্রের একটি পর্যায়ে তারা মাটির নিচে অতিবাহিত করে সে সময় যদি আমরা গোড়ার মাটিতে আচ্ছিয়ে দিই তখন দেখা যাবে যে সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলো সেগুলো সহজে অবমুক্ত হয়ে গেছে রোদের তাপে মারা গেছে এমনকি বিভিন্ন পাখি এসে তাদের খেয়ে ফেলছে আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে জমির মধ্যে ডাল পুঁতে দেওয়া ডাল পুঁতে দিলে পাখি সে ডালে বসে সহজেই পোকাটিকে দেখতে পাবে এবং খেয়ে ফেলবে আরেকটি পদ্ধতি সেটি হলো যে মশারি দিয়ে ঢেকে রাখা আমি বলেছি যে অঙ্কুরোদ্গম থেকে শুরু করে বিশ বাইশ দিন পর্যন্ত এদের আক্রমণ বেশি হয় তাই আমরা এই সময়টাতে যদি মশারি দিয়ে ঢেকে রাখি তখন দেখা যায় যে এই পোকার আক্রমণ থেকে আমরা খুব সহজেই রক্ষা পাবো আমরা যারা ছাদে বাগান করি তারা এক দুইটি গাছ রোপণ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে পারি এছাড়াও ছাই এবং কেরোসিন তেল একসঙ্গে মিশ্রিত করে গাছে ছিটিয়ে দিয়েও এই পোকাকে বিতরিত করা যায় আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে যেটি কৃষিবিদ শ্রদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় স্যার তার পদ্ধতি সেটি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই অনুপাতে যদি আমরা কীটনাশক তৈরি করি সেক্ষেত্রেও আমরা এই পোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং আমরা যারা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রেও আমি স্ক্রিনে যে সকল কীটনাশক দিয়ে রেখেছি এগুলো যে কোনো একটি ব্যবহার করে আমরা এই পোকার হাত থেকে রক্ষা পাবো কিন্তু এক্ষেত্রে একটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা কীটনাশকটি যেন বিকালবেলা স্প্রে করি কখনই প্রখর রোদে স্প্রে না করি এবং প্রতিটি কীটনাশকের গায়ে লেখা থাকে যে এর বিষক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তাই সেই অনুপাতে আমরা যেন সাবধানতা অবলম্বন করি ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম